mga tapat at nagmamabang balita sa mga oras na ito. Presyo ng sibuyas. Bumaba. Mga magsasaka sa gimba. Umaalma. Catch up Fridays ng DepE. Umarangkada na! Adeline Diaz, may panibagong nakamit na medalya. Marangay ba kayo? Kabataan, Summer League 2024, nagsimula na! Weber Lucia at Cavite, nagkararanas ng matinding ilin. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, nakaumang! Bea Alonso, nagtampo kay Boy Abunda. Ito! Honesty Express News! Nagmuna! Nakapanahon ng mga telepik buong pwersa na nilingkot! GRP3! Nagapang kotip ng tapat at totoong isyu ng bayan! Muna sa Gimbo West Central School, magmahating sa inyo mga ng mga nagbabagang balita sa magsulog ng bansa! GRP3! lang, tapos ngayon 25, ay 25 na at ang sinasabi nila sa amin nagbukas na kasi ang bodega sa ad ni Wilson Lanoria nagtanim ng sibuyas sa barangay Manaksak in Maneva Isia nalung isa pala si Wilson nitong makaraang trapping kaya minabuti niya magtanim ng sibuyas sa 1,250 square meters para makabawi. Ngunit kabado pa rin siya sa lakad ng presyo ng sibuyas. Kaya naobligang ibenta sa 25 per kilo. Hindi biro ang gastos sa sibuyas. Kapag bumaba pa ito sa 25, eh wala nang kita at lugi na naman tulad sa palay. Pahayag ni Wilson. Ako, si Jessin Sebastian, nag-uulat para sa Honesty Express News. Samantala, Catch Up Fridays ng DepEd. Marangkad na ang buong detalye ng balita. Iulat sa atin si Alonzo Mercado. Alonzo, pasok! Catch Up Fridays ng DepEd simula na. Sinumulan ng ipinatupad ng NR 2024 ng Department of Education o DepEd. Ang Catch Up Fridays, ipinatupad ang Catch Up Fridays sa mga mag-aaral sa lahat ng public, elementary, secondary school at community learning sa centers sa buong bansa. Layunin ng programang hikayatin ang mga mag-aaral na magbasa upang patasin ang antas ng pagkatuto at mapabuti ang performance ng bansa sa program for International Student Assessment o PISA. Sa ilalim ng DepEd Memorandum number no. 001 ang inilabas ngayong 2024 na kasaad na sa pamamagitan ng Drop Everything and Breed o DEAR they ay magkakaroon ng pagkat, pagkakataon ang mga mag-aaral 
na makapagpasan ng kanilang napiling basahin. Nakadesenyo ang Katcha Fridays upang mapalakas ang foundational, social at iba pang mahalagang kasanayan kabilang na ang values, peace and health upang makamit ang hangarin ng basic education na mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbabasa, critical thinking, analytical at pagsusunan. Ako si Alonso Mercado, nag-uulat para sa Honesty Express News. Muli nakapagkamit ng muntong medalya si Heidi Lindia ang ulat ihati sa ating Sports Insider Set Ryan Karawan Heidi Lindia nagkamit ng panibagong gitong medalya para sa Pilipinas dahil dito mayroon na tayo 181 na medalya na nakamit ng ating Bansa. Salamat kay Heidi Lynn Diaz na nakakuha sa Bansang Vietnam na kanyang napanalunan sa 30 Sea Games. Marami ang natuwa dahil dito at dahil din sa galing niya sa pagiging National Women Weightlifter ng ating bansa. Pinatunayan din niya na hindi lahat ng babae ay hindi kayang gawin ang ginagawa ng kalalakihan sa araw-araw. Pinatunayan din niya na walang imposible kung ikaw ay magtitiwala at nagsisilbi rin siyang impirasyon sa maraming tao at dapat pularan siya ng maraming tao. Ako po si Seth Ryan, nag-uulat para sa Honesty Express News. Formal na nang nag-umpisa ang Kabataan Charbonne mayong 2024 sa Barangay Bacayao. Ang ulat, tutukan ni Sports Insider, Bradley Mamari. Ang dito po tayo sa Barangay Bacayao kung saan nagdadalang ang balikang barangay Ah, yung 
nakikita ko rito dahil sobrang uh, stuck yan kung saan ang buwan nasa lugar yung mga bicycle na paparada dito sa loob ng bayan at saka yung hindi ka sa mga nakikita sa buwan dapat nakakunti okay na at ito ang ating kahit ngayon Umaga, tandaan lang yung mag-ingat at ating ang batang sa loob. Ang uskit ka well, idala po pa eh. At ito ang balita ko ng PUSD. Nagbawas sa presyo ng petrolyo. Nakuumang ang buong detalyo ng balita. Ating alamin kay Kenji Kasiple. Kenji? Salamat, Elise. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga dahilan ng oil price rollback ay ang paghina ng demand sa China at Amerika. Epektibo ngayon araw ang 50 centavos kada litro ang bawas sa, sa presyon ng gasolina. 25 centavos kada litro sa diesel. 30 centavos kada litro sa kerosene. Samantalang dinadaing ng mga motorista sa bayan ng Gimba ang dagdag bawas o pabago-bago sa presyo ng petrolyo. Ito ay sa kabila ng umiiral na rollback. Bagamat may dagdag bawas naman nakaamba sa susunod na linggo. Ako po muli si Keji Kajan Ikasiple ng Katutok para sa Honesty Express News. At sa ibang balita, Bea Alonzo Nagtampo nga ba kay Boy Abunda? Mula sa ating pambansang balites, Eleanor J. Dadignon. Pare, ano ang latest? Live mula sa Pag-asa Wire Station. Pasok! G! 
Radio G News. Kamusta ang lagay ng panahon natin ngayon? Yes, Gideon, magandang hapon po sa iyo. Lahat narito ang update sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito. Patuloy pa rin umitiwal ang hangin kamihan ng northeast monsoon sa bahagi ng northern at central Luzon. Ito pa rin po ay magdadala ng maulap na kalangitan ngayong gabi na may kasamang may kinang pagulan sa Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Cagayan Valley at sa Aurora. Sa Montala, Eastern is ayong mainit na hangin galing sa dagat pasipiko naman ang patuloy na nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan. Ngayon sa angayong gabi, ito is Curtis din ang magbibulot ng mga kalat-kalat na pagbulan, pagbulog at pagkitlat. Particular na sa Toraga at Davao region, para dito po sa atin sa Central Luzon ay bababa ang tsansa ng mga pagbulan na inakasaan po natin ngayong gabi. At yun na rin mga alipalas po ang ating panahon. Wala po tayo ang minomonitor na LPA o bagyo na posibleng na ka-apekto sa ating bansa sa susunod na tatlo hanggang limang araw at at para po sa magiging lagay ng ating panahon bukas patuloy pa rin po ang pag-ihal ng amihan. Kaya aasahan po natin unti-unting pagbaba ng temperatura lalo na po sa northern at central Luzon area lalo na po ito sa madaling araw hanggang sa kaumagan. Samantala dito po sa sa atin sa Central Luzon, bagamat magiging maaliwalas ang ating panahon sa umaga hanggang tanghali, ay posible pa rin po tayo makaranas ng mga isolated rain showers o pag-ambon. Dala nga po, na nga po ito ng hangin kamihan ang minimum temperature na nararamdaman natin sa buong Pilipinas ay 22.9 degrees Celsius. Samantalang ang, ang maximum temperature naman ay abot ng 32 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina 6-8 ng umaga at lulubog ito mamayang 6-6 ng gabi. Pilipino ang pagkain ng sorbetes. Tuwing tag-init, ang sorbetes o dirty ice cream ay kilalang ice cream sa Pilipinas. Ipinakilala ito ng mga kastila noong ikalabing walang siglo at naging sikat noong panahon ng Amerikano gamit ang gata ng niyog bilang sangkap at sa paglipas ng panahon naging bahagi ng kultura ng Pilipinas mula dito sa pag-asa weather station. Ako po ang iyong genius meteorologist geogenius na katutok sa lagay ng panahon para sa Honesty Express News at nag-iiwan ng mga katagang ligtas ang may alam ngunit mas ligtas kung si Jesus sa puso ay laman. Ako si Jaden Aro at ako naman si Elinor Jada Dignon At ang dance Adis Morella Pacos Tungalan ng Pumukukutang Honesty Express News Sa GRP3 Maraming salamat sa inyong pagsubaybay Ito ang Honesty Express